నమస్కారం నా పేరు కోరెడ్డి విజయశంకర్ రెడ్డి నేను ఆర్ఎస్ఎస్ లో పన్నెండు సంవత్సరాలు జిల్లా ప్రచార వరకు పనిచేశాను ఫస్ట్ డిగ్రీ చదువుతూనే సెలవులు వచ్చినప్పుడు బద్వేల్లో నెల రోజులు చెన్నూరులో నెల రోజులు పనిచేశాను డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతానే రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో ఫస్ట్ యాడికి మండల ప్రచారకాలు నెలలు పోయినాను దాని తర్వాత కడప నగరాలలో ఎనిమిది నెలలు ప్రచారం ఉన్నా దాని తర్వాత పరకాల కండ భూపాలపల్లె నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నా దాని తర్వాత మానుకోడ్ జిల్లా ప్రచారక నాలుగు సంవత్సరాలు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రచారకంగా మూడు సంవత్సరాలు నేను ప్రచారంగా పనిచేసింది ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా యవనం అంతా అందులోనే గడిచిపోయింది కానీ నేను ఒక సంవత్సరం క్రితం ఈ సంస్థ నుంచి బయటకు వచ్చాను రావడానికి ఏమిటి కారణాలు అనేటివి ఉంటుండే నాకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి విభేదాలు లేవు విధానాలు వీళ్ళ స్వార్థపూరితమైనటువంటి కొద్దిమంది వ్యక్తులు సంస్థల కోసం ప్రజల మధ్య విభేదాలు సృష్టిస్తున్నారు ఇవి చూసి సహించలేక వీరి నుంచి బయటికి రావడం జరిగింది నేను ప్రధానంగా చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ హిందూ మతాన్ని ఒక వ్యాపారంగా వాడుకుంటున్నారు దానికి ఒక ప్రత్యక్షమైనటువంటి నిదర్శనం అయోధ్య రామ జన్మభూమి విషయం ఈరోజు బీజేపీ స్థాయిలో ఉందంటే ఆ రోజు బాబ్రీ మసీదును కూల్చివేయడమే కూల్చివేశారు అయోధ్య రామ మందిరం కోసం ఉద్యమం చేశారు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది అప్పటి నుంచి అయోధ్య రామ గురించి చెప్తూనే ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు కూడా పూర్తి మెజార్టీ వచ్చి మేము రామ మందిరం కడతామని చెప్పారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నేను జిల్లా ప్రచారకు ఉన్న వరంగల్ జిల్లాలో నేను ఇరవై ఆరు మండలాలు అణ్వశక్తి జాగరణ యజ్ఞాలను నిర్వహించినాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అగేనిస్ట్ గా అయోధ్యలో రామ మందిరం నిర్మించాలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుంది అడ్డుగట్టేస్తుంది కాబట్టి హిందువులు అందరం జాగ్రత్తలు చేయాలా రామ మందిరం కట్టాలని యజ్ఞాలు చేశాం యజ్ఞం చేసాం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత పూర్తి మెజార్టీ వచ్చింది మేము అడగడం జరిగింది అక్కడ ఉండే ఆర్ఎస్ఎస్ నేషనల్ లీడర్స్ను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెంకయ్య నాయుడును ఇప్పుడున్న ఉపరాష్ట్రపతిని కిషన్ రెడ్డి బండారు దత్తాత్రేయ ఇప్పుడున్న తెలంగాణ బీజేపీ నేషనల్ సెక్రటరీ మురళీధర్ రావు గారు వీళ్ళందరినీ అడిగాం దీనికి సమాధానం లేదు ఒకసారి గట్టిగా నిలదీశాం వాళ్ళు ఓపెన్ గా చెప్పారు చూడు బాబు నువ్వు మా నాడు దగ్గర వారి కాబట్టి నీకు సీక్రెట్ గా విషయం చెప్తున్నా అయోధ్యలో రామ మందిరం కడితే తర్వాత మనం చెప్పడానికి ఏముండదు అయోధ్యలో రామ మందిరం కొట్టకూడదు కడతామనాలా హిందువులు ముస్లిమ్స్ గొడవ పెడతాడాలా మన రాజ్యాధికారాన్ని పెంచుకోవాలా సమస్యలే మన రాజకీయం అని చెప్పారు ఈ విషయాలు మాకు చాలా బాధ కలిగించాయి అందుకే వీటి నుంచి మేము బయటకు వచ్చాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రామ జన్మ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల కోసము వెళ్ళాలి వీళ్ళు మళ్ళీ మతాన్ని ఉపయోగించాలి మళ్ళీ రామ మందిరం గురించి చెప్తే ప్రజలు అడుగుతారు కదా నువ్వే పూర్తి మిజాటి ఎందుకు కట్టలేకపోతున్నావని కాబట్టి ఇంకో విషయం ఏమి రైట్ చేయాలనేటువంటి విషయంలో తిరుమల తిరుపతి విషయంలో రైట్ చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఎందుకంటే భారతదేశం మొత్తంలో అతిపెద్ద పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతి ఇక్కడ అన్య మతస్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ అన్ని మత క్రైస్తవ మత ప్రచారం జరుగుతుంది ఇక్కడ హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ కడుతున్నారు అనేటువంటి ప్రచారాలు చేస్తున్నారు దీని వెనక ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరమైన దురుద్దేశం ఏంటంటే తిరుమల తిరుపతిని మళ్లీ రాజకీయం చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిది దేశం అంతా జాగ్రత్తలు చేసి ఎన్నికల్లో చేయాలనేటువంటి ఏకైక ఉద్దేశమే మొన్న సమావేశం పెట్టారు పరిపూర్ణానంద స్వామి ఆ నుంచి కమలానంద భారతి స్వామి స్వరూపానంద స్వామి ఇది మా చేతుల ద్వారా హిందుత్వ చేతుల లేక రాలు స్వామీజీల ఆధ్వర్యంలో సలహాలు కూడా తీసుకోవాలని మీకు ఇచ్చిన చోట ఏం చేశారా మీరు డేరా బాబా ఆసారా బాబుజీ నిత్యానంద స్వామీజీలు ఏం చేశారు మీరు ఎంత ఆదర్శంగా వివరించారు ఈరోజు తిరుమల తిరుపతిని ఇచ్చే మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మళ్లీ భ్రష్టు పట్టించారు పరిపూర్ణానంద స్వామి ఎవరైనా నేను ఆర్ఎస్ఎస్ లో వరంగల్ జిల్లా ప్రచారంగా ఉండేటప్పుడు నేను ఏడు చోట్ల మీటింగ్లు పెట్టాను అంతవరకు ఆ స్వామి పెట్టి ఎవరిది లేదు అటు తెలంగాణ అంతా మీటింగ్లు పెట్టాం మీటింగ్లు పెట్టి జనాలకి కాలు ముక్కి తలికి స్వామి అయినాడు కమలానంద భారతి ఎవరు ఆర్ఎస్ఎస్ మాజీ జిల్లా ప్రచారకు వీళ్ళు బీజేపీ తొత్తులు వీళ్ళు వీళ్ళను మనము హిందుత్వానికి స్వాములుగా మనం చేసి వీళ్ళందరికీ మద్దతు ఇచ్చే వీళ్ళు దారుణమైనటువంటి పనులు చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు బీజేపీ తొత్తులు హిందుత్వ మతానికి 
వాడుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళని గుడ్డిగా నమ్మి మనం ప్రతినిధులుగా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా స్వీకరించకూడదు స్వీకరించకూడదు ఇప్పటి వరకు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ హిందూ మతానికి ఏం చేసినా వీళ్ళు ఏమీ చేసింది లే మత కలహాలు సృష్టించి దీన్ని ఒక వ్యాపారంగా వాడుకుంటారు నేను వాస్తవంగా నా అనుభవంలో అది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం చెప్తున్నా లవ్ జిహాద్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకం ప్రచురించారు ఈ పుస్తకం ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే చరిత్రలో మొగలాయల కాలం నుంచి ఇప్పటి నుంచి కూడా ముస్లింస్ హిందువుల అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు రేపు చేస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి ముస్లిం మత పెద్దలు హిందువుల అమ్మాయిని ప్రేమించడానికి ముస్లిం అబ్బాయిలకు బైకులు ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి కాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళను వల్లలో పడేయండి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటే మన జనసాంద్రత పెరుగుతుందని వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తున్నారు ప్రచారం కాబట్టి మనం కూడా హిందువులం మీ అందరికీ జీతాలు ఇచ్చాం మీరు ముస్లిం అమ్మాయిలకు లైనేయండి వాళ్ళని ప్రేమించండి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోండి అవసరమైతే రేపు చేయండి ఇది ఏమాత్రం కూడా తప్పు కాదని మాకు చెప్పడం జరిగింది ఈ వంద వంద శాతం